നമസ്കാരം ലീജ ആളിൻ വൺ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് തക്കാളി കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ദോശ അപ്പം ചപ്പാത്തി എന്തിന്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു അടിപൊളി അച്ചാറാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര കിലോ തക്കാളി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യരുത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ തക്കാളി ഇവിടെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടര കിലോ തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അച്ചാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കി പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരുന്ന പുളി പിഴുപുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ ഞാനിപ്പോൾ അല്പം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളു വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും തക്കാളിക്ക് പുളി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഈ തക്കാളിയുടെ അകത്ത് നീര് വറ്റുന്നത് വരെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എരിവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കുറച്ച് എരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ പുളി ഉള്ളത് കാരണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിയുള്ളത് കാരണം ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യമാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ആദ്യം കുറച്ചിടുക അതിനുശേഷം ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനും ദോശ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പാണ് അത്ര ടേസ്റ്റിയാണിത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഈ എരിവെല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിനകത്തൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടച്ചു വെക്കണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അടച്ചു വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണേ ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നു പാകത്തിന് ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു പാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് അതിനകത്തേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കും എണ്ണയെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ പോവാണ് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് എം എൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എണ്ണ നല്ലെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ കടുകെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ ഏതെണ്ണയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് എം എൽ ആണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
എണ്ണയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ചെയ്യാം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റും കൂടും ഒരുപാട് നാൾ പനലാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വറ്റലുമുളവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു നാല് വറ്റലുമുളവും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഒരൽപ്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് തക്കാളി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്ര അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആരും മിസ് ആവരുത് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനേക്കാൾ താഴ്ത്തി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇടുക എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്നൊന്ന് വയണ്ട് വരട്ടെ നമ്മൾ പച്ചപ്പൊടിയാന്നല്ല ചേർത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നമ്മൾ നനവില്ലാത്ത ഒരു കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കേട് കൂടാതിരിക്കും നല്ല ചൂട് ചൂട് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങ